。大家好，刚刚看完2023年的诺奖委员会宣布诺贝尔生理学和医学奖的这直播啊，赶快整理啊和收集了获奖者的资料和论文，跟大家聊聊天。2023年的诺贝尔生理学医学奖得主啊是卡塔琳·卡林科和德鲁·维斯曼啊，他们的工作呢催生了两种。mRNA COVID-19 疫苗，那他们2005年发表的开创性论文啊，当时几乎没有受到关注，但却为新冠疫情期间啊，为人类服务的发展铺平了道路。那这是诺奖委员会给的说法啊。其实很多人啊，包括在美国，对于这次诺贝尔生理学医学奖是有不少争议的，因为世界上有个团体啊，或者说一类人，他们不相信任何疫苗，所以你把诺奖颁发给一个研究疫苗技术突破的人，他们是无法理解的。所以啊，如果你也无法理解，那就和我一起看看啊，他们当年不被关注的论文，哎，也许能有所收获。那这是一篇2005年的论文。那这篇论文的第一作者和通讯作者呀，呃，给大家介绍一下啊。那第一作者叫卡塔琳·卡林科啊，他出生于1955年，是匈牙利、美国科学家。那看到这个名字呀。不少人是不是觉得是日本人？刚才看直播的时候啊，好多日本人在聊天区欢呼啊，我不由得这个斧头感叹啊，这里也不缺傻叉是吧？你搜索一下看看他是谁，能要你的命啊是吧？所以看来这些欢呼的日本人，我也理解不少套在套到股票里边那些人了。当个高段位的傻叉呀、啊，也不容易。卡塔琳·卡林科的生平啊，充满了各种挑战和坚持。他在一个匈牙利一个没有自来水、冰箱和电视的小房子里长大，父亲是屠夫，母亲是记账员。尽管生活条件困苦啊，他在小学的时候就展现出科学方面的出色的天赋，在生物学竞赛中呢获得过全国的第三名。他就读于匈牙利的新教学校。那在获得了塞格德大学的博士学位之后啊，那卡里科继续在匈牙利生物研究中心生物化学研究所啊进行博士后的研究工作。然而啊，在1978年到1985年期间呢，他被列为匈牙利秘密警察特工。他当时说呀，如果不给匈牙利情报部门工作，就会被勒索，比如影响他的职业生涯，或者对他父亲造成报复。最终啊，他下定决心，在1985年离开了匈牙利，带着她的丈夫和两岁的女儿，女儿啊，移民到了美国。那在美国呢，卡里克继续他的科研生涯。但也不是一帆风顺。他参加了一项临床实验，研究啊双链 DNA 治疗对艾滋病、血液循环病和慢性疲劳综合症的影响。这项研究啊，在当时是被认为开创性的，因为双链 DNA 诱导干扰素的分子机制啊尚不清楚。然而啊，他的研究呢也经历了挫折，很多科学杂志啊拒绝了他的发表请求。1989年呢，他被宾夕法尼亚大学聘用。他开始与心脏病专家 Elliot Bas 啊 b a n a s o n 合作研究信使 DNA， 也就是 mRNA。然而啊，他的当时啊，他是有望成为郑教授的，但是他的资金的申请被拒绝了，导致呢，他在1995年被大学降级。尽管遭遇了这些挫折呀，他坚持不懈，一直专注于研究这个 mRNA 的基因治疗。最终呢。他的坚持和研究付出啊，得到了回报。他的研究成果包括对 mRNA 进行化学修饰，以减少免疫反应的这个关键发现呀、啊，为基因治疗和疫苗开发提供了新的思路和方法。尽管啊最初遭受拒绝，那他的成果呢最终被认可并获得了专利。他后来呢成为 BioTech 的 RNA 制药公司的副总裁，继续在 RNA 领域呢研究和创新工作。那卡里科的职业生涯和专长呢，包括基于信使 RNA 的基因治疗、RNA 诱导的免疫反应和耐血，就是缺血耐受分子基础以及脑缺血的治疗。呃，他的故事啊，就是坚持和不懈追求科学事业的榜样。那这位女科学家呀、啊，还真是经历坎坷啊。呃，可以给其他处于同类境地的科学家作为参考和警钟。当然了。卡特琳·卡里克的遭遇啊，他到了美国也不顺利嘛。实际上，就算他获得了诺贝尔这个医学和生理学奖，也依然有很多国家的记者在诘问，为什么是他获得了这个奖，而不是别的？可能这些人压根就不知道他的经历，或者呢，知道也装作不知道啊。通讯作者叫德鲁·威斯曼，他是一位美国医生、科学家和诺奖的获得者。他以
RNA 生物学的领域的杰出贡献而知名。他出生于1959年，拥有丰富的科研背景和职业经历。魏斯曼呢是在马萨诸塞州利克啊这个利克星顿长大，并在布兰迪斯大学呢获得了学士和硕士学位，主修呢生物化学和酶学。随后呢，他在波士顿大学获得了医学博士和这个。博士学位啊，并在美国国立卫生研究院进行研究工作，呃，受到了安东尼夫奇的监督。1 9 9 7年啊，他加入了宾大，呃，开始了他的实验室生涯，专注于研究 RNA 和先天免疫系统的生物学。他目前担任呢宾夕法尼亚大学疫苗研究的罗布茨家族教授。那两个人的合作呀，它源于一个偶然，呃，研究疫苗的免疫学家就跟这位威斯曼是吧？他呢？在这个复印室里边啊，偶然碰到了这个合作者，这凯特琳·卡里克。他们在复印室偶遇，都是对 RNA 的这个研究资金缺缺乏呀、啊，表示这个感叹和同情。呃，然后呢，呃，开始了合作。当时呢，卡里克呢一直在尝试 RNA。治疗这个脑部疾病和中风嘛，而威斯曼呢与卡里克合作，呃，卡里克随后就把重点转向了 RNA 技术在疫苗中的应用。他们面临的主要障碍呢是 RNA 啊引起不必要的免疫和炎症反应，它但是不良反应嘛。2005年呢，他们就发表了这篇具有里程碑意义的研究啊，这个研究呢使用和合成核苷来修饰 RNA， 以防止被其他的人体降解。那这一突破呢为 RNA 疗法啊，奠定了基础。2006年啊，他和卡里克共同创立了 RNA RX， 他们目标呢是开发新的 RNA 疗法。2020年呢，他们改良的 RNA 技术呢，成为辉瑞、啊 BioTak 和莫德纳 COVID-19 疫苗的关键基础组件。那回到这篇论文啊，呃。看名人的经历和自传呢，还是很有意思的。但是看他们的研究啊，就是比较乏味。不过呢，这篇论文啊，值得大家啊研究一下，看一下。这是这篇论文啊，最早在《细胞》杂志上啊发布的这个论文的这个全文。这篇论文呢，它主要介绍了核苷酸啊这个修饰对 RNA 激活免疫系统的影响。那主要的内容和贡献包括呢。不同来源的天然 RNA 啊，对人体免疫细胞的激活能力不同。细菌的 RNA 和线粒体 RNA 的激活能力最大，而哺乳动物的 RNA 的激活能力很弱。这这与呢 RNA 中的这个核苷酸修饰的程度相关。核苷酸修饰啊，可以抑制 RNA 激活免疫系统。那这篇论文啊，主要就是证实了核苷酸修饰啊，可以抑制 RNA 激活免疫系统。那首先啊，我们得聊一下 DNA 和 RNA。那一看到 DNA 这个双螺旋素材啊，我就想笑。啊，不做视频的可能不知道啊，很多介绍科技和生物视频的都是拿这个双螺旋动画来做的素材补充。其实呢 ，YouTube 很多时候啊是把这个素材啊是当成垃圾内容来处理的。但要在我们这儿啊，这绝对不是垃圾内容，是比较合适的免费素材。那 DNA 的经历啊，它发现的经历了一个。逐步的过程，在1869年啊，布里德里希米谢尔呢就发现了一种被称为核素的物质，是细胞核的组成部分。那1889年呢，理查德阿尔特曼呢发现核素啊，实际上是脱氧核糖核酸和蛋白质的复合物，他把这个复合物命名为核蛋白。1919年呢，菲比西莱文森呢提出核酸是遗传物质的这么个假说。到了1928年啊。布里德里克·格里菲斯呢，从肺炎的双球炎菌中啊，分离出了可以促进大鼠生长的物质，证明 DNA 具有遗传信息。1944年呢，奥斯瓦尔德·埃弗里和克林·麦克劳德以及麦克里·麦卡蒂证明 DNA 是遗传物质，而不是蛋白质。1953年啊，詹姆斯·沃森和弗朗西斯·克里克呢，利用 X 射线的晶体学方法破译了 DNA 分子的双螺旋结构。那 DNA 分子呢？它是由两个长链组成啊，离子呢盘旋成这种双螺旋结构，每个链呢是由四种脱氧核苷酸组成，包括腺嘌呤、泡嘧啶、鸟嘌呤和胸腺嘧啶。A 呢只能与 T 形成碱基对 c 只能与 G 啊配对所以 DNA 链呢按碱基对互补的规则连接，维持了遗传信息的这个准确传递。而 RNA 啊就是核糖核酸，它是另外一种的生物大分子。
在 DNA 转录和蛋白质翻译过程中啊，它发挥关键作用。那 DNA 的发现经历啊也很长，在1 8 6六六八年呢，就是那个弗里德里希·米歇尔呢就发现了这个核苷的物质，是吧？哎，它是 RNA 的组成部分。在1939年啊，托尔伯特·威尔纳和菲利克斯·哈特尔分离出了 RNA。那到1956年呢，亚历山大·里奇证实了 RNA 能传递遗传信息，并发现三种主要的 RNA、mRNA。rRNA 和 tRNA， 在1958年呢，弗朗西斯·克里克呢提出了中心法则，他阐述了 DNA、RNA 蛋白质信息流的这个方向。啊，到了1961年呢，马歇尔·纳伦伯格呢，他阐明了 RNA 的核苷酸序列决定了蛋白质的氨基酸序列。所以从上面可以看出啊 ，RNA 和 DNA 的主要区别呢是：第一 ，RNA 的糖组分呢是核糖。DNA 是脱氧核糖。第二呢 ，RNA 通常是单链的，而 DNA 呢是双链的。第三呢 ，RNA 中的碱基对呢包括 A、C、G 和 U， 这个 U 呢就替代了 T。第四呢，就是 RNA 负责携带从 DNA 复制的遗传信息，用于这个蛋白质合成。所以你看啊，很多科学研究啊，其实都有一个漫长和广阔的这么一个基础。你就说这个 DNA 和 RNA 的发现来说，这也是一个科学探索的漫长过程，众多的科学家都做出了贡献。当然啊，其中的几位也获得了诺贝尔奖。那可以说呀、啊、，DNA 和 RNA 奠定了分子生物学和遗传学的基础，对生命科学啊产生了深远的影响，它也打开了新的诺贝尔奖的富矿。我个人觉得呀、啊，无论 LK99。是否能够实现十分超导？你看看过去的诺奖级别的发现，你也会感觉 LK 9 9啊，很有可能打开了一个材料学研究的富矿。那很多朋友可能好奇啊，为什么是小写的 mRNA 呢？因为在这个论文中啊 ，mRNA 就是指信使 RNA 嘛，就是 messenger RNA 的缩写。mRNA 呢，前面讲过是一种 RNA 啊，它承载了从 DNA 转录而来的遗传信息。哎，并将这些信息呢发送到细胞质中呢，用于蛋白质的合成。所以，之所以在 RNA 前面加一个小写的 M， 就是为了强调这个特殊的 RNA 及信使 RNA。所以，它在传达、表达遗传信息方面呀、啊，发挥了关键作用。mRNA 和 DNA 中的编码基因啊，它具有相同的核苷酸顺序。哎，它在核糖体上呢，被翻译成氨基酸序列，进而呢形成蛋白质。所以呢 ，mRNA 是连接 DNA 和蛋白质合成的信使，所以它的主要功能包括呢，第一呢是在细胞核中啊 ，mRNA 通过转录从 DNA 合成；第二呢 ，mRNA 离开核进入细胞质；第三呢，在细胞质中呢 ，mRNA 就与核糖体进行结合，成为模板指导这个蛋白质的合成。所以呢，呃，一条 mRNA 分子啊，可以被多次读取，产生多个相同的蛋白质拷贝。所以 mRNA 呢，在完成这个传递遗传信息后呢，就会被降解。所以从上面看出来 ，mRNA 呢是一种非常重要的 RNA 类型，它传递遗传信息的角色呢就得名了信使 RNA。所以前面加个 M 呢，是为了强调这个 RNA 的功能，和其他的 RNA 前面讲过 tRNA、rRNA 就区分开来了。那我们讲完了 DNA 和 RNA 的基础知识啊，我们说一下关键点啊，就是这个。呃，免疫系统，呃，那么免疫系统啊，作为我们身体啊抵御呃入侵病毒的第一道防线啊，呃、非常重要的。这个系统呢，利用一些叫做透样受体，就 T L R S， 我们图上这里边有 T R S 的这个特殊感应器啊，来识别一些常见的病原体标志，并启动免疫反应。所以这个。T L S 啊，它就像我们身体的这个安全哨兵，负责发现外来入侵者。注意啊，我们说的这个每一个不经意的名字，其实呢，可能就是一个诺贝尔奖级别的发现。而这个透样受体，它就是这个 T L S， 也是获得过诺贝尔奖的发现。1988年啊，德国科学家努斯兰沃尔哈德呀，在果蝇研究中发现了托尔基因，这个托尔基因编码的蛋白质啊，具有识别病原体的这个能力，并在果蝇的免疫反应中起重要作用。当时科学家呢正在研究果蝇的这个胚胎发育，他们发现啊
如果果蝇中缺失了透基因，那么果蝇呢就会对病原体的感染更加敏感。这就表明啊，透基因在果蝇的免疫反应中发挥了重要作用。所以，努斯兰沃尔哈德对这一发现感到非常惊喜，他用德语感叹 ：“Das ist ja toll”， 意思说这太棒了。于是呢，这个发现就用 “toll” 来命名。这个 “toll” 呢，就是德语中伟大的意思。所以啊，对于伟大。哎，大家不要太敏感了，苍蝇也可以伟大。这也说明啊，很多重大发现命名的这种趣味性，是吧？所以这位德国女科学家啊，就这个托尔发明者，她获得了1995年的诺贝尔生理学医学奖，哎，成为到今天为止啊，包括今天的这位获奖者卡达林卡里科在内，一共有13位女科学家获得过诺贝尔生理学医学奖。但是在后边啊，还有人因为研究这个托尔获奖，就不是女的了，所以我们就不多说了。那在人类的体内啊，已经发现了十种不同的 TLR 成员，他们可以识别各种微生物的信号。例如呢，某些 t o r s 呢可以感应到 DNA 和 RNA 分子 ，DNA 中的一些未甲基化的 CBG 位点啊，通常存在细菌和病毒的 DNA 中，可以激活这个，比如说 t o r 九。哎，有一种叫做双链 DNA 这个分子啊，它是一些病毒的构成部分，可以激活呢 TLR 3所以单链 RNA 就是 ssRNA 呢，可以激活小鼠的 TLR 7还有一种 RN 分子啊，它的核苷酸之间的连接部分带有磷硫酸这个指键，可以激活人类的 TLR 8所以大家知道啊，在自然状态下。所有的 RNA 都是有四种基本的核苷酸，就是 ATP、CDP、UTP 和 GTP 合成的。那 ATP 大家都比较熟悉啊，被高考折磨过、折磨过的朋友啊，都不会忘记这个 ATP， 是吧？它是细胞内的这个能量储存分子，是生物体内最直接的这个能量来源，同时呢，也是磷酸基因转移的重要物质。CTP 叫爆苷三磷酸，它在 DNA 复制时啊，提供引入和转入提供的这个泡沫顶核苷酸。UTP 呢叫尿苷三磷酸，在 RNA 合成时呢提供原料，同时呢也是糖基转移的重要物质。GTP 就是三磷酸尿苷呢，在蛋白质生物合成啊、寻靶作用以及转运方面起到推动力的作用。所以这个论文里边就写到啊，呃，虽然 RNA 是由这四种核苷酸合成的，但是啊，这个它们起的作用呢是很不一样的。这个它取决于什么呢 ？RNA 的这个类型以及来源生物体的这个进化水平啊，因为天然 RNA 啊，它的研究结果表明啊，核苷酸修饰可能会影响 RNA 激活 DCS 的这个能力，所以呢，哎，他们就开始进一步研究这个可能性。首先呢，为了获得选定的修饰的 RNA 呢，哎，他们进行了体外转录反应。其中啊，四种核苷酸三磷酸核苷酸之一，或者两种呢，被相应的修饰核苷酸三磷酸核苷酸，就 NTPS 替代。于是他们合成了一系列具有不同的主要序列的 RNA， 长度呢是在0 7七到一点 kb 之间，并且还有零个、一个或者两种修饰的核苷酸。通过变性的凝胶电泳反应，修饰的 RNA 呢与其未修饰的对照在结构上没有区别，它们都完整无缺。哎，根据它的大小进行迁移。这里说的这个 KB 啊，通常指的是铅碱基对啊，而不是我们计算机常说的这个铅字节。所以在分子生物学和基因学理领域里边，常用的 KB 呢，表示基因或者 TNA 片段的长度。那一 KB 呢，相当于一千个碱基对它用来衡量 DNA 和 RNA 的大小。所以0 7七到一点 9kb 之间啊，表示这些 RNA 分子啊是在7 0 0到1 9 0 0个碱基对之间，所以呢，大家不要心中窃喜啊，认为你的肉体可以数字化了是吧？放心啊，目前科技啊，只能称出你体重是啊一百多公斤，还不能算出你数字飞升啊需要多少条碱基对是吧？呃，比较枯燥，啊，我们开个玩笑。所以这篇论文啊，在当时啊，不能说籍籍无名吧，也是没有享受到该有的轰动，毕竟啊。刚才的发布会颁奖词里也说到啊，他们2005年发表的开创性论文当时几乎没有受到关注，所以呢，咱们也来点仪式感是吧？我们把这篇论文的结论部分呢，呃，再读一下。呃
他说呀，近年来我们一直在研究 RNA 对人类输毒状细胞的免疫调节作用。那这些研究表明啊，体外转录的 RNA 可以激活成熟输毒状细胞，部分啊通过双链 RNA 区域激活 TLR3 的机制实现。最近有报道指出啊，来自细菌的体外转录 RNA 或者总 RNA 可以使输毒状的细胞分泌高水平的 IR-12。而来自真核细胞的总 RNA 则不可以。那这一发现啊，促使我们研究不同的 RNA 的亚类型的免疫刺激潜力。最初呢，我们确定 RNA 是激活树突状细胞的活性成分，然后呢，我们观察到来自不同细胞亚细胞的组分的 RNA 对树突状细胞的刺激作用各异。具体而言呢，线粒体 RNA 是最具有潜力激活树突状细胞的 RNA 类型。而极度修饰的 tRNA 几乎没有活性。那考虑到天然 RNA 的这个激活潜力，似乎呢与核苷基修饰的程度成反比，所以我们推测呀，核苷基修饰可能会抑制 RNA 的免疫刺激作用。那为了证实这一点啊，我们首先采用体外转录的方法，用修饰啊核苷基三磷酸呢代替正常的核苷基，从而获得了具有选定修饰的 RNA。我们证明啊，体外转录的 RNA 可以激活人的 TLR3、TLR7 和 TLR8， 啊、呃，但还有修饰核苷基的，如啊、呃、M6A、SD、M5C、M5U 和 S2U 的 RNA 的激活能力呢，显著下降或者完全消失。那不同的 TLR 具对具有不同修饰核苷基的 RNA 也具有不同的反应，这就表明啊，核苷基修饰可以减弱。RNA 激活 TLR 的能力，呃，我们还发现，含修饰核苷基的 RNA 诱导树突状细胞分泌细胞因子和表达活化标志物的能力较弱。这进一步证实了核苷基修饰可以抑制 RNA 激活免疫系统。最后啊，我们证明 RNA 激活免疫系统的能力与 RNA 中修饰核苷基的数量成反比，即使。只含有极少量的修饰核苷基，也可以显著的抑制 RNA 的免疫刺激效应。所以，综上呢，我们得出结论：核苷基修饰可以抑制 RNA 激活先天免疫系统的潜力。免疫系统可以通过检测缺失修饰核苷基的 RNA 作为区分细菌或坏死组织 RNA 的方式，从而选择性的显示细菌或坏死细胞。我们的研究结果呢？拓展了对 RNA 信号通路的理解，也为开发 RNA 免疫治疗提供了指导，因此具有重要意义。好吧，所以这篇论文呢，可以说最终获得了诺贝尔奖。那除了在疫苗的贡献外啊，它对于攻克癌症有着重要的指导意义。所以对于癌症治疗的重要意义呢，得体现在呢，第一呢是癌症细胞呢是高度增值，产生大量的。异常蛋白，那么利用呢 mRNA 疫苗呢，可以提高对肿瘤抗原的这个免疫反应。第二呢，利用核苷酸修饰技术啊，可以优化信使 RNA， 增强呢对肿瘤细胞的靶向性。第三呢，是肿瘤的这个微环境啊，它抑制免疫系统。那核苷酸修饰呢，可以帮助这个信使 RNA 逃逸这种抑制。那第四呢，就是利用核苷酸修饰控制 R。mRNA 这种免疫刺激活性啊，可以提高安全性。所以在癌症治疗方面啊 ，mRNA 疫苗呢是一种新型的免疫治疗方法，它可以通过激活特异性的这个 T 细胞杀伤肿瘤细胞。目前啊，至少有35项的 mRNA 癌症疫苗呢正在临床开发中。其中呢，莫德纳公司的个性化肿瘤疫苗 mRNA 4 1 5 七 V 9 4 0的二 B 期的试验率啊，率先成功达到了。主要的终点，那 CureVac 公司也在开发编码新表位的 mRNA 疫苗，从而引发针对目前肿瘤的这个免疫反应。虽然这个 mRNA 癌症疫苗正在引起研究界的兴趣，但大多数肿瘤学的研究啊，历来都集中在 mRNA 治疗上。那进入临床开发的候选异物的这种药物的种类啊，还是比较多的。呃，那关于这篇论文的重要性啊，其实。还可以从另外一篇论文中啊得到佐证。我们看一下，那这篇论文啊是中科院啊信息中心，呃
李东桥的一篇研究。mRNA 研究领域的分析和统计论文，所以这篇文章呢，它就综述了啊，作为 mRNA 作为治疗肿瘤的一种新型策略，包括可以编码任何蛋白质并激活免疫系统、生产速度快、安全性高等，并且呢，可以编码肿瘤抗原、激活免疫系统、杀伤肿瘤，也可以编码。功能性的蛋白呢，蛋白质啊，它抑制这个肿瘤的生长。那通过优化这个 mRNA 的化学修饰啊，这个递送系统可以提高啊，它在肿瘤治疗中的效果。所以这篇文章呢，就总结了，呃 ，mRNA 的化学修饰啊、呃，这个传送系统可以提高在肿瘤治疗中的这个效果。呃，所以这篇文章啊，它总结了这个信使 RNA 疗法是一种。广阔前景的这种肿瘤治疗的策略，呃，信使 RNA 疗法呢，可以主要应用于一些实体瘤，像黑色素瘤、肺癌的治疗。所以从这个论文里边可以看到啊，啊，从这个数据统计看到，从 2,000 年呃以来啊，啊，这个 mRNA 疗法和疫苗相关的期刊论文和专利数量啊，它的变化趋势。结果可以看到啊，呃，在从2019年。之前呢，相关的出版物和论文啊，它增长还是比较慢的啊。这个蓝色的啊，就是2019年之前的，呃，那么这个红色的呢，就是之后的，呃，那从2020年之后啊，出版物数量呢就呈现快速增长，特别是2021年之后的这个专利数量是爆炸性增长。所以这个就和我们看 R K 9 9的论文是不是呈现了一定的一致性，是吧？呃，如果是导啊，就是最终 A P L 发表了 L K 9 9的论文，那么又会有无数的这个复线研究的论文潮出现。如果是 G， 就是 A P L 最终没有发表 L K 9 9的论文，也没有任何顶级期刊发表，那就会有无数的反驳的研究论文出现。所以你看啊，今年八月啊，南京大学文海虎院士啊，还有 Nature 的论文发表，他就是反驳迪亚斯的那个史文超导论文的。但是我们说的这个论文啊，他也分析了不同国家在 mRNA 相关出版物的贡献量的排名。呃，那么无论是在论文还是专利上啊，美国都是数量最大的国家，然后就是德国和中国等。哎，那一些国家啊，在疫情下产出也是明显的提升。哎，这个吧，就和我们之前讲的一个想法啊，不谋而合，是吧？疫情啊，将我们地球的这个人类科技树啊给长偏了。所以这个论文呢，恰好也总结了 mRNA 出版物研究和专利数量爆发的这个统计分析，凸显了新冠疫情对这个领域发展的促进作用，有意思吧？所以这个也能写论文，而且呢，可以在 ACS 上发表的，好吧？这就是今天啊，关于啊这个诺贝尔生理学和医学奖的这个获奖者的基础论文和个人介绍。那实际上啊，呃，很多人都觉得这个应该获得诺贝尔奖比获得诺贝尔奖的人多。比如现在我们说，是吧？这个 L K 9 9的这个死忠粉啊，呃，那么他肯定就觉得呀、啊，这个李世培啊应该获得这个奖，这个金教授是吧？呃。实际上呢，所谓一千个人中啊，有一千个哈姆雷特，不光诺贝尔奖，很多类似的评奖，每个人心中都有自己的评判。呃，你比如说这次，也有人认为美国生物学家凯文·肖卡特，哎，他想出了如何阻断三分之一癌症背后的 c r a s s 癌症基因，包括呢难以治疗的肺癌呀、啊、结肠癌和胰腺肿瘤。但是呢，相对于 mRNA 在更广大的范围内治疗癌症的这种可能性来说呀、啊，也许呢，这个卡特琳·卡里科和朱·威斯曼，哎，更应该获得这个荣誉。所以今天啊，我们从我从看到这个诺贝尔奖获得者到准备材料制作视频啊，大概花了有三四个小时，那么一共看了大概八百。就是八十到一百页的文件吧，呃，包括报道和论文啊，主要是英文的，也有德文和其他的。当然，很多论文都是 AI 帮我看的啊，包括报道。我在逐个核实，所以 AI 这个东西啊，不是十分可靠。关键是，我脑中这个生物知识的残骸啊，也就是那点高中学的，所以很多东西啊都是照本宣科啊。那讲的不对的地方啊，欢迎大家及时拍砖，指出我的错误，以免给别人错误的，是吧？引导。当然了。你喜欢我的频道呢，欢迎大家呃关注、留言、点赞和转发，特别是打开小铃铛啊，及时提醒收看我的新视频。好的，这就是今天啊关于呃
，刚刚颁发的诺贝尔医学和化学奖啊，为大家介绍到这儿。明天呢，我们会继续介绍诺贝尔物理学奖。谢谢大家收看，咱们下次再见，拜拜。